Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo esta recetita que viene siendo de el pan de mantequilla. Este es el pan que yo regularmente ofrezco para mis clientes y clientas que no les gusta el pan de tres leches. Yo regularmente cuando es el pan seco les ofrezco este pan que es el pan de mantequilla. Eh, tiene un sabor delicioso, uh, muy humectante, muy rico. Tiene muy, muy buen sabor y a todos mis clientes les ha gustado muchísimo este pan seco. Así que si quieren aprender a hacerlo, pues aquí se los muestro. La lista de ingredientes se los voy a estar dejando aquí en la pantalla para que ustedes anoten como quiera aquí en la cajita de información los van a estar encontrando y durante el video se los voy a estar poniendo los ingredientes que voy a estar usando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que vamos a estar utilizando debe de estar perfectamente seco y limpio, que no tenga rastro de nada lo que viene siendo nuestro bol y nuestras aspas porque de, si, si tienen ya sea... A aceite o si tienen agua no van a subir los huevos entonces si es muy importante que tengamos todo limpio vamos a estar poniendo los cuatro huevos que son cuatro huevos grandes eh, regulares de los que yo son los que yo uso y también vamos a estar poniendo 250 gramos de azúcar este es azúcar regular azúcar refinada y pues después de esto vamos a estar batiéndolo muy bien eh, yo voy a estar usando esta batidora que es una batidora eléctrica de mistiadora creo que se llama si no ustedes pueden usar la que viene siendo eléctrica pero también de mano eh, no va a perjudicar nada solamente sigan los pasos o también si tienen ustedes el batidor de mano pero si sí se va a hacer un poquito me imagino que más trabajoso pero si no hay más pues pueden usar ese también de igual manera cuando la mezcla se vea de esta manera aquí ya ya nos indica que eh, ya está listo para agregar los siguientes ingredientes eh, recuerden tiene que subir no sube mucho esta pero tiene que subir un poco aquí lo que yo voy a estar haciendo en lo que se está terminando de batir eh, voy a estar poniendo el polvo para hornear y también voy a estar poniendo eh, la pizca de sal vamos a estar revolviendo estos ingredientes que son los ingredientes secos recuerden que deben de estar previamente eh, cernidos o pueden aquí darle otra pasadita si es que ustedes lo desean Después de esto vamos a estar agregando una taza de leche evaporada y dos cucharaditas de vainilla. Este, en este caso yo hice el pastel sabor vainilla, pero ustedes pueden agregar el sabor que ustedes gusten. Eh, aquí voy a estar poniendo mi batidora lo más bajito posible. Si ustedes están haciendo con su batidora de mano eléctrica, igual pónganlo lo más bajito que ustedes puedan. Esto va a ser para que estemos agregando los ingredientes y el huevo no se baje tanto. Entonces, eh, para que nos quede esponjoso, vamos a estar poniendo lo que viene siendo lo líquido primero. Eh, yo, yo lo hago en este orden, pero si ustedes quieren hacerlo en el orden que ustedes gusten, pueden hacerlo. Yo hago así primero y después eh, empiezo a agregar lo que vienen siendo los polvos. Esto, esto sí los agrego, trato de que sea poco a poco, de que no sea muy rápido para que no se baje lo que viene siendo nuestra mezcla. Y vamos a estar agregándolo de esta manera. Después de esto vamos a estar agregando eh, la barrita de mantequilla. Yo la estuve eh, derritiendo previamente en mi microondas. Eh, no tiene que estar caliente, simplemente que esté un poquito suavecita. Pero no la vamos a dejar tampoco que se bata tanto tiempo porque esto baja en lo que viene siendo nuestra mezcla. Ahora lo que voy a estar haciendo es simplemente así con la mano voy a estarle dando un poquito a, a batir. Nada más para que lo de abajo se revuelva bien y, y ya eso es suficiente. No lo vamos a hacer mucho tiempo porque si no igual de manera vamos a sacar toda la espuma que ya estuvimos poniendo previamente. Aquí yo ya tengo mi molde previamente engrasado y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agregando mi mezcla, eh, este sirve para 20 personas, yo estuve haciendo un pan grande, en realidad era para 60, entonces estuve haciendo 3 panes, pero eh, lo sirve perfectamente para 20 personas, pueden usarlo en un molde que sea de 8 pulgadas, que sean dos moldes de 8 pulgadas, eso le sirve para 20 personas, o si quieren hacerlo en 4 de 6 pulgadas, le serviría igual para 20 personas, pero serían de 5 pues, de personas cada uno. O este que es el grande, que es el de 12 pulgadas, este nos sirve para 20 personas. Si quieren que les haga un video más detallado sobre las medidas de los moldes, eh, con gusto se los podré estar haciendo. Simplemente déjenmelo aquí en los comentarios. Vamos a estar poniendo nuestra mezcla en el horno. Eh, yo lo estuve poniendo 
aproximadamente como 25 minutos tienen que estarlo chequeando pinchándolo con un, con un palito para ver si sale limpio es que ya está listo eh, y pues así es como nos queda nuestro pan como pueden ver nos queda muy bonito un color muy doradito muy bonito y el sabor está súper rico y como tiene la mantequilla la leche evaporada con la mantequilla se mantiene humectante se mantiene un buen sabor eh, yo se lo recomiendo mucho si es que ustedes piensan vender pasteles o es que ya los venden y no han probado esta receta se la recomiendo así que pues bueno si les gustó no olviden por favor regalarme un like no olviden suscribirse al canal y compartan este video para que más personas se enteren de esta receta súper buena así que nos vemos en el siguiente video bye